我们上次清明之商大概是二零二二年底开始，我们觉得我们无法解决我们的冲突。我也不知道为什么，明明这件事情没有那么痛苦。怎么讲，我们都讲不通。你有你也的想法，然后我也有我的想法，就是我们完全是不一样的人，算是适度的放开彼此，适度的多给别人一点自由的感觉，多一层的是情感跟想法上的差别。影片开始之前，要帮我们订阅、按赞跟开启小铃铛哟。Oh my god！ 频道会员全面优化，欢迎加入贝果果耶！ Yeah! 大家好，我是卡卡，我是贝拉，我们是阿卡贝拉。这又是哪招啊？你管我啊！好，嗯、我们今天要来讲情侣之商的，带给我们的影响，带给我们的帮助。我们可以先说一下我们当初为什么要情侣之商。我们上次情侣之商大概是二零二二年底开始。哦，是哦。我们从欧洲回来，不是那时候整个心情很差吗？人生最重要的欧洲行程呢，去到那些超级难去的地方，然后花了不少旅费，然后结果我们居然就是提笑到想分手，就是萌生这个念头。然后可是又觉得好像我们两个人没有办法处理，我们就只好去找额外的帮助。居然是二零二二年的事情了，那也是蛮久了耶。我们因为这样子的关系，所以我们去做了情侣智商，再加上我自己当初那时候的情绪也不是特别稳定。做情侣智商之前，我已经先做了一小段时间的个人智商，然后中间算是让自己的情绪先稳定一下嘛。然后中间就是决定插入情侣智商这个环节，这样子。我觉得大家会是想说，情侣智商是不是像电影的那种，两个人住在那边，然后一个人心理师，然后跟两个人对话这样子？是没错，但是我觉得欧美的电影拍得太比较夸张一点，就是没有这么。然后没有这么容易吵架，还是其实只是我们没吵架而已。也有可能只是我们没吵架，嗯、但是其实他就是一个心理智商师，然后对两个人这样子。智商师我觉得算是有一点，算是两个人中间沟通的媒介吧。我先继续说一下我们说到智商的原因，是因为我们觉得我们无法解决我们的冲突，然后有些话讲不出口。嗯、例如说，好了，我情绪很多，我很多不满的地方，我很多受不了的地方，可是我知道可能自己也有做不好的地方，但是我觉得我那时候没有能力可以整理好，很平静的去跟他讲这件事情。就他已经状态不好了，可能已经有点忧。欲倾向了，我去跟他说话，他有可能会爆炸。我们两个人能做的，没有办法保证一定会好，可是好像很大几率会变不好。你不能讲的话，就是又放在那边，所以其实蛮痛苦。然后那时候是因为贝拉身体状况非常差，然后我们工作的脚步非常不一样，我就是那种匆匆匆的个性，然后贝拉就是比较确有的个性，变得我们很多东西是在不同频率上面。但是我们又觉得，可是其实我们当初明明就好好的，怎么会变成这个样子？嗯，然后身体版也很健康，怎么就被我们搞烂了嘞？怎么那么好玩的地方，也是觉得拍了很多。多漂亮的欧洲照，到现在还在发，但是就是会觉得好像很美中不足。为什么我们没有办法好好去享受我们的生活跟人生？对，还有旅程，就会在想到底是哪里出错？是我们各自有做不够好的地方，还是真的有什么事情我们没有注意到？然后一直累积，一直累积，变得好像随时都是未爆弹。我们那时候很长睡前都不讲话，就是很长一肚子火，然后很闷很闷的去睡，或是讲了一句话之后我们就爆炸，然后我们也没有办法自己解决，所以我们就决定去找情侣咨商。做情侣之商的过程哦、喔，现在满满现在没有人陪他玩萝卜，所以他只来找我撒娇。对，我们直接做一个 C 位。哎、欸，我们是你的智商师，是不是？哎、欸、哎、欸，在做情侣之商的这个过程，其实我觉得算是有点痛苦，会觉得等一下要去把很赤裸的一面呈现出来。而且因为我们又住在一起，所以我们就是一起过去，一起靠人智商，一起哭完一起回家，就不像是有些人吵架吵完以后就可以白白跑掉。对、嗯，我们逃不掉，我们就住一起。就是必须，你不管今天智商完再怎么生气，你都还是得看到对方的那种感觉。但是我觉得我们想要找情侣智商，很大一个原因应该是因为我们都想各自继续努力吧。嗯，我们都没有说出就是要分手这几个字，就是我们两个都想解决，只是我们没办法靠自己，所以我们最后就是去靠找情侣智商。但那时候情侣智商会先让贝拉去看，是因为那时候算是你情绪非常不稳定吧。我们在一起以后，我一直在问贝拉要不要去看智商室，因为我会发现他有时候无法控制情。情绪就是他可能会心情不好的时候，他就会突然消失，然后去房间里听到他在尖叫，然后或是真的捶墙壁，或是突然就砰撞墙壁，然后手就会受伤，或是有时候讲话讲到用头就撞墙，对，就是比较激烈。<笑>然后可是他平常很平静，或者吵架吵一吵以后，他会就直接甩门，落下他平常不会骂的脏话，而且是对我骂，我觉得很错愕。然后可是我当下也很想爆发，但是我就会觉得一
定不会有什么好帮助。但是我那时候也很痛苦，所以我其实说服贝拉去看个人智商，说服了很久，因为我觉得贝拉那时候是非常不会表达的人，他一定是很多东西都闷在心里，然后突然有一个针一碰到他就爆炸那种感觉。所以我其实蛮感谢你后来愿意去看智商的，你可以分享一下为什么你会愿意去看，然后你觉得对你的帮助是什么？其实真的就是我，因为我自己也真的很受不了我自己这样子处理情绪的方式吧，因为毕竟每次这样子我自己也会受伤，然后我自己也会不舒服。你自己觉得为什么会无法控制情绪，或是当下那个感觉是什么？我觉得如果要控制的话，其实是真的是可以控制的，真的就是你的意识。我觉得我会选择用爆发的方式，是因为我不知道要怎么静下我自己的心，就是太遭遇了的。对，我就会觉得我一定要大爆炸啊，然后。丢东西呀、啊，或者怎么样，我一定要有一个出气的东西，我才会觉得我这个气消了。然后那时候就会因为这样子做一些很奇怪的事。<笑><笑><笑>那你有觉得那时候我做了什么事情？你现在回想起来，其实是对你有帮助的吗？我觉得你就是在我情绪很不稳定的时候，你的情绪都还是一直处于很稳定的状态，愿意是跟我沟通的。而且我觉得你是那种，就是你明明知道我生病了，可是你不会一直去逼着要我去看医生，然后。我又以为你要哭了，原来你只是要打哈欠。对，我是比较有点要啊啊！这种陪伴其实很难拿捏那个分寸，就是你可能太过了，他就会觉得你不要再烦我了，又少了，可能对方又会觉得你是不,是不关心我了。是不是有时候真的你也不想要听任何声音，是不是只想要一个抱抱？嗯，就是那种时候，我觉得耳朵就是关闭，就是什么都听不进去，就是感觉你知道他讲的这句话是好，是对你好，但是你就是不能接受，就会更烦，就是处于处。<笑>宋楚瑜<笑>，就是处于情绪遭遇的时候，就算我自己好了，我自己真的当下就只是我需要释放那个负面能量，然后你再给我任何刺激，不管是好的不好的，我都会很受不了。所以我觉得我算是设身处地去着想吧。我那时候能做的就是让你在里面发飙一下，给你几分钟，然后我再走进去，就是抱抱你，摸摸你这样子，摸摸你的头啊，什么不是摸摸别的地方，摸摸<笑>摸摸你的头啊，然后摸摸你的手啊，然后让你知道有一个人。可以依靠这样，是因为我没有办法，就是我觉得我这样子很烦，然后也会烦到卡卡。那当然，我去看心理咨商的前提是我真的超级抗拒的，他每抗拒他每一天都在说他不想去，他不想去。因为那时候我是每个礼拜都要去，而且是去现场。对，然后我我每次就是说我很不想去，我很想请假，我真的不想去。我也不知道为什么，明明这件事情没有那么痛苦，就是他不是会让你受伤啊，会让你。觉得很不舒服的事情，我那时候说服你不要跟智商是取消的方式，就是说你什么都不要想，你现在就是放空，然后就是叫车就直接过去，对，就是、当一个例行公事这样子。后来我就是好，我就放空，因为有有时候我会觉得我今天去了，很像是那种我要去上课，我必须要去教功课的，好像要被一个人说教，被一个人剖析，所以我那时候就很反感。我只要每次要去的时候，我觉得心情真的超级无敌差。后来也就习惯了。个人智商，我要说真的，其实真的是蛮我怎么说蛮酷的吧，因为你会。会在这个聊天的过程中，你会发现哦，原来自己的一些行为其实是可能是小时候的时候受到的对待会刻在心里，就是你会觉得自己不知道为什么，但是智商是会帮你做分析，然后你才会一直慢慢回想起来说哦，原来我小时候受过这样的事情，每件事情的态度都是因因为那个时候所影响的。这个过程也是很痛苦的，因为你必须一直去挖去剥你的，它就像一个伤口，你就是洋葱一层一层层剥开你的心。<笑>好了。没关系，反正它就是很像一个伤口，它原本已经好了，但是你必须要把它上面的结痂撕掉。你每次取针去撕掉，去撕掉，去撕掉，这样子，这样讲好痛的。所以那时候我都很崩溃，我只要去智商，我每次下来眼睛都是哭的超级无敌肿。那你也很棒，你真的度过了。在我自己个人智商比较稳定一点之后呢，我们就插入了情侣智商这件事情。我觉得情侣智商跟个人智商真的也都很不一样。情侣智商感觉就是又又要从头开始智商一次的那种。因为讨论的是不太一样的事情。我觉得两个人的在心理素质上面必须要很强大，会非常赤裸的把你所有不爽的东西，然后你可能看不惯对方的事情，最深层那种最黑暗的想法，你就是你必须要拿出来跟对方说，嗯、就是你必须要让对方了解你在想什么，为什么你会这样子做，也会很抗拒说到底要不要讲，就会觉得我现在讲了是不是就要就要大吵之类的。我觉得算也蛮痛苦的吧，我们也是蛮多次在智商的时候，我们两个就爆哭，嗯、然后。我觉得那时候爆哭都还算是
稳定的情绪释放。嗯，因为有一些哭是爆哭，然后开始叫骂，然后那种都会情绪高涨，但结果没办法处理任何问题，然后你也不是很有逻辑的去表达你的感受。我觉得情侣之上的感觉比较像是你知道有一个不是你朋友的，完全第三方立场的人，就是一个很中立的人，然后你自己心里知道这件事情。我觉得光知道这件事情，你就会比较平静一点。智商是都会引导一下，问我们一些问题，说最近有什么想要表达的事情吗？我们就会尝试的说出来。然后可能像今天我讲完，智商是可能他会看情况，他可能不一定会立刻请贝拉讲，他会先问问看我的一些想法，再问问看贝拉一些想法。我觉得光这个过程就很重要，因为这个过程你就气不起来了，你就是在嗯嗯哦，原来是这样啊，原来我会这样不开心是什么原因哦？对，原来我们可以怎么做？重点是要怎么。解决，而不是释放你的情绪。然后有时候我们讲一讲，真的就是讲到哭啊，还是会有讲到，就是可能被他讲一讲，然后我觉得超级不合理，然后我就会现场就是我会不想讲话，然后有点生气，然后我就会直接跟智商师说，我现在真的不知道我该说什么，然后就开始一直擤鼻涕啊，然后把鼻涕塞在口罩里面啊什么的，就很恶。我觉得这样子可以避免我们冷战，因为在家讲一样的话，可能就是冷战了，因为我不知道说什么。然后可能智商师会在这个空档的时间去跟贝拉对话，然后我就在旁边。先气完，过一段时间又会变成在跟我沟通。有时候就是会说，现在卡卡怎么想，贝拉怎么想，你们想要一起解决这件事情吗？通常我们都会说想嘛，智商是就会引导我们一起找出一个我们彼此都能接受的方式。然后我觉得最好笑的是，有时候吵一吵完啊，当下有时候可能还是会有情绪，就是还是会觉得你刚讲那些话什么意思啊，怎么这样啊？可是因为智商是就是算是两个人之间的调和剂，我们可能就结束啊，搭电梯下楼，眼睛都还红红的、哦。我们就说要不要去吃旁边的晚餐？<笑>等一下吃什么？<笑>就是我不知道，就很像把情绪留在智商室，然后下来就是啊，垃圾倒干净了，然后我们就去做。一点其他事情转移注意力这样子，我们应该有上了五六次情侣智商吧，然后就觉得哦，好像没什么好讲的，我们就一切开始慢慢好转。然后回家的时候，其实也会稍微反思一下，我自己的方式也还是会看看，除了我们自己的情绪之外，有什么生活可以调整的地方。例如我们上一个家可能真的让贝拉住得很不舒服，那我们就会决定一定要赶快换下一个比较舒服的地方。然后还有工作量是不是真的让贝拉负荷不了了？怎么调整减少工作吗？或是我们能用？什么方式取代？可能我觉得那时候会有一个很大的分解点嘛，因为我就是觉得年轻的时候就是要很努力，然后你就是要赚越多钱越好，因为我不知道自己可以工作到什么时候，我也会想赶快存很多钱，赶快买好房子，然后赶快就可以出国，然后赶快也可以帮彼此的爸爸妈妈买房子的那种感觉。所以我有时候工作状态我很冲，但是贝拉比较 chill， 然后我就会觉得很受不了。我那时候的想法，我不知道该讲自私还是该说太专注，我专注在。打造我们的未来王国，然后但是我忽略了当下，没有这个幸福的当下就没有我们的未来了。我就是算是领悟这件事情吧。我可能以前也没办法接受我们把脚步放慢，我就觉得明明可以赚这么多，为什么只要赚这么少？我会觉得时间一直在流逝，算是这是情侣之上帮助我看清楚活在当下这件事情，让我去确定其实钱不用赚那么多，而是赚我现阶段可以同时维持我们彼此的健康，同时让我们两个人感情稳定，这样的钱。才是我们应该赚的。那你觉得你情侣智商结束以后，为什么会想继续个人智商？我觉得我自己的状态还没有被治好，还没有到我可以自己控制我自己的时候。但是在情侣智商的时候，其实我真的有一度又想在里面的时候就很想放弃，因为我就觉得就是怎么讲我们都讲不通。你有你也的想法，然后我也有我的想法，就是、就是、我们完全是不一样的人。讲了很多次，会一直觉得很像没有解决的方法。中间一度就觉得、哦、算了，根本就是 bullshit， 就是怎么可能啊？你就那样。想啊，我就那样想、啊，你不改啊，然后我也不改，那这种感觉有点像，你就喜欢海，我就喜欢山，那要怎么样？但还好，我们后来都还是有撑过来了。说实话，我现在完全忘记那时候在吵什么了，我忘记了。以大方向来说，就是我们两个完全走不同的路，嗯、然后现在变成跳跳跳跳跳跳跳。我们会去看智商，就是希望未来都还有对方嘛，慢慢跳跳跳跳跳跳跳到。我们大概可以这样走，有时候他想走这边，那就让他走这边；我想走这边，就让我们走这边。真的要一起做的事情，我们就可以互相协调，算是适度
的放开彼此，适度的多给别人一点自由的感觉。好像那时候打游戏这件事情是不是有吵一阵子啊？可能有，因为我觉得你好像很需要打游戏去逃避所有的压力。然后可能对我来说，打游戏就是纯娱乐，但对你来说，那个可能是你的情绪黑洞。像这件事情，我们最后确定好他为什么需要打游戏，然后为什么我会觉得这是浪费时间。我们后来的协调结果就是，算是有一个自己上下班的时间。那然后我们把事情做完以后，我们想自由做什么事情都可以。如果我还想继续工作，那我就去做我的工作。如果他想放松，他就去做。然后现在算是蛮好的吧，我觉得现在蛮好的，就不会他比如说在工作的时候，然后我可能又出来把手机拿出来打，然后他觉得很有压力，我觉得也很受不了。说他为什么我现在不能打？然后你就觉得为什么你现在是工作时间啊？但是我觉得我把时间分配好之后，我们要做什么事情，就是大家知道我们现在要做什么。我觉得可能有些人会觉得这是简单时间分配的问题，但是我觉得我们后面有一个多一层的是情感跟想法上的差别。我其实觉得如果你们两个人现在遇到我们曾经遇到的状况，然后你们也很想要在未来有对方，真的可以好好聊聊天，然后看看要不要去试试看做情侣之商。我觉得也不要用强迫方式，真的就是聊天，因为我觉得任何人。都不喜欢被强迫。回到我个人智商，你本来是每个礼拜一次嘛？对，我原本是每个礼拜一次。后零二三后期，后期我就改成两个礼拜一次。你可以依据自己的状况，然后你可以跟智商师讨论说，你觉得你可以变成两个礼拜一次，或是甚至就一个月一次。觉得自己需要调整的东西越来越少，然后过得越来越好了。我现在就是改成是一个月一次，在中间这个过程，我其实也有一度会不想。而且后来被拉改成线上了，就不用出门了。个人智商就是继续把你最内在的东西啊挖出来啊，然后摊在前面啊，真的就很像就是把你所有的痛，然后放在你的面前，看着他，然后你就看着他哭。有时候真的是，你就看智商是哭吗？原本是很正常聊天哦、喔，可能讲到一个东西，平常你可能会觉得根本没什么，我可能还可以笑着讲出来这件事情、嗯，但是在聊天的时候聊一聊，我可能就自己突然哭了。那、嗯、我甚至不知道为什么我会哭，智商是就会跟我解释说，可能是就是我。自己的内在其实对这件事情还是很在意什么的、嗯，但是其实我以为我不在意了。然后最近真的是变比较好，我最近的个人智商都偏向实际面的了，就是已经不是心理层面的，所以就可以改成一个月一次这样子。那你会非常建议类似状况人去智商吗？我觉得智商这件事情本身就是一件好事。以前啦，可能会觉得说你去做心理智商，你是不是心理有病？但其实不是，我觉得你有任何你没办法解决的状况，你自己也不知道该怎么做，你就可以去找智商师询。我觉得大家可以尝试很多智商师，找到一个跟自己属性，然后自己最适合。对，你要找到一个你最能放松的智商师，因为智商师也会跟你讲说，如果你今天觉得跟我聊天不放松，你完全是可以再去找其他智商师的。他们没有榜约，选到一个自己喜欢的智商师很重要。嗯，我自己觉得自己也算是一个，像是一个疗愈费，虽然智商不不算便宜，一个小时大概两千吧，情侣好像一个半小时大概三千还四千，我有点忘记了。我觉得智。上很像是让你的人生轨道变回正常，甚至是可以加速的加速器。反正大家应该都知道，被受到情绪困扰，应该很多事情都做不好，然后会对很多不管人际啊、工作。个人肯定都会有影响，所以我觉得这个东西算是一个蛮值得的投资，然后对我们两个人的帮助，我是真的觉得也蛮大的。我最后就是想要说，就是在情侣智商上面，如果你想要跟你现在的另一半继续走下去，然后想要都很稳定的话，我觉得可以尝试去看看。然后个人智商的话呢，我觉得你有这些问题不是你的错，它只是一个情绪上的状况，就是它不是一个丢脸的事情。只要愿意去面对你现在所遇到的问题，然后你愿意。去解决，这都是好事。因为我自己那时候在状况不好的时候，要我去看智商，我真的超不想，连打死我都不想。你现在拿刀威胁我，我也不想。你意识到自己有问题的时候，你就可以多去尝试看看。那我们今天分享到这边，希望新的一年大家都可以过得开心、幸福。到这边喽，拜拜。拜拜